Amigas, amigos de Déjate Venir, seguimos caminando y conociendo Mezquití con mi amigo Fausto Navarro. ¿Dónde me traes, Fausto? Ah, pues aquí en mi comunidad, Palmar Segundo. Palmar Segundo. ¿A qué distancia está de la cabecera municipal? Está aproximadamente a 6 kilómetros. Ajá. Y el lugar donde te traigo es a donde se produce una actividad con ciertas personas, que ahorita vamos a dar el nombre de uno de ellos, ¿Eh? donde se produce y donde procesan el vino de Campanilla. El mezcalito. El mezcalito. Perfecto, pues vamos a conocer. Este, y ahorita vamos a hablar aquí con la persona indicada de, 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 de hablar para que nos, nos, nos comente y nos diga cuál es el proceso de, de su mezcal de, de campanilla, ¿verdad? que es artesanal. Correcto. El cual sabemos que ganó un premio a nivel nacional y que está reconocido eh, internacionalmente también ya. Okay. Pero queremos darle más auge a esto, más publicación. Aquí con el gran amigo. Vamos a ver, preséntalo. Ese. Ismael. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Ángel Navarro Navarro. Ángel, Ángel Navarro. Navarro Navarro. ¿Cómo empezaste con esto del mezcal? Me viene comentando Fausto que ganaste premios nacionales y eres reconocido internacionalmente también con tu producto. ¿Cómo fue? Pues así que me invitaron y yo fui como de aventura a probar suerte, como, como cuando van los mojados a probar suerte. Ajá. Me pasó un sueño que. Llegando allá, pues salí, este, salí ganador y pues, para mí fue un sueño y cuando me, me declararon ganador, los entrevistadores y los se me lanzaron, para mí fue un sueño muy bonito, una experiencia que, claro. que por así que, ¿qué que le puede decir? Para mí es, es un sueño, la verdad, una aventura bonita. Oye mi hermano, pero ¿y cuántos años tiene tu familia? ¿Cómo empezó esto? Apenas te dedicaste tú, pues, son tus papás, tus abuelos, ¿qué? ¿cómo fue? Así que mi papá, viene de familia a familia, eh, así que mi abuelo enseñó mi papá y viene de, es como un escaloncito de familias a familia, no sé cuántas generaciones tenga esto, pero más o menos unos 800, 800 años viene este, este proceso. Y este proceso es el más, el más antiguo de, 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 de todo lo, lo que es la República Mexicana. Ajá. Han venido aquí los, los así como, ¿cómo se llama? Los reporteros o competidores de los que se ponen a entrevistar lo como se llama cuánto ni dónde y para ellos es el más el más antiguo ellos dicen que es este proceso es filipino y no, en realidad no sabemos de dónde venga quién lo inventó los españoles o ya existía cuando, antes de que vinieran los españoles Ajá. Pues aquí es, para nosotros nos dicen que, que cuidemos esta tradición porque es un la verdad es un tesoro ¿Hace cuánto tiempo fue que ganaste ese premio? ¿Cómo fue, cómo fue la invitación? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos un pues, poquito de ese día. A mí, este, me invitaron a, a, mi, a mi primo y ahí fue que lo invitaron y una persona de México que se, re, se dedica a recolectar a toda la República Mexicana, a todos los, todos los mezcaleros así, ancestrales o artesanales como nosotros. Ajá. Y él fue el que lo, invita, lo invitó y él nos invitó a nosotros. De, de aventura, de aventura sin... La primera vez que envasábamos, nos fuimos sin etiqueta, ahí nos dieron una etiqueta y este, pues ahí llegamos al evento. ¿Te acuerdas cómo, cómo se llama el lugar donde fue el evento este? El, es que el jardín, jardín Roma, no me acuerdo mucho cómo se llama. Ajá. Ahí, Jalapa, Roma, parece que ahí fue. En el, la colonia Roma. Ahí en fue el, el DF. Ahí fue el evento y pues, en realidad salimos, salimos este. ¿Contra cuántos competidores? Ah, este, llegó el, eran 100 competidores, cuando llegamos allí había unas botellas muy bonitas, muy adornadas y la verdad yo sí me agüité porque dije, pues aquí venemos sin nosotros, sin etiqueta y, y las botellas no ni iban ni adornadas, pues en realidad fue una aventura muy bonita. Claro. Y nos declararon ganador, me declararon ganador. Ah, oh, pues qué bueno, felicidades. Mi puntuación, mi puntuación fue de 300 puntos a 150, el segundo lugar quedó con 100. Y la verdad, para mí fue un sueño. 300 puntos. Oye, Miguel, eh, eh, disculpa, si ¿sí nos puedes pues, de comentar el proceso de cómo se lleva, porque ya eso, yo a partir de que soy de aquí de la comunidad, yo me dedico, y tú sabes, yo me dedico a la construcción, pero de esto sí desconozco el proceso de cómo se elabora y desde el principio hasta el final. Mira, este, aquí es, este es el horno, aquí este, cuando nos toca este, 
ir a juntar magueyes, a, a seleccionar los magueyes, este, son tres días, tres días de seleccionar los magueyes. Yo me dedico a cortar los magueyes Ajá. y mis muchachos se dedican a, a cargarlos en los a burros. A remarlos aquí al horno. A remarlos aquí en los burros. Eh, movemos a veces cinco, cinco burros o seis burros de tres o cuatro kilómetros de, de distancia. Son tres días. Este, Ahora sí que aquí se acomoda todo el maguey, en tres días tenemos que, que acomodar cuatro toneladas de maguey. Aquí bueno, abajo, aquí, a, aquí. A encima de la, de la piedra esa, ¿verdad? Del, encima de esto. Del horno. Sí. Aquí todo lo que va. Esta es piedra de aquí de la zona. Y lo calientas con leña. Por abajo va la leña. Este, aquí son los tres días que llega el, el maguey. Que lo almacenas aquí en el sí. horno, arriba. O a veces cuando me toca en de ahí... En, eh, chance de entrar con la camioneta, pues son, son dos días. Ajá. Aquí meto dos camionetas que vienen siendo cuatro toneladas. Cuatro. Y este, el proceso es de 18 días, desde bajar las piñas hasta que sale el mezcal. Aquí un día me dedico a, cuando ya está el maguey acarreado, me dedico a acomodar todo, todo el día y a taparlo con costales y echarle tierra. Y una, una noche es para coser con maguey toda la noche, que son, vienen siendo. Se hace el fuego en el horno. Uh -huh. Por abajo va el. Eh, la entrada de, de la leña este, son 12 horas 12 horas de, de fuego para que el maguey se caliente este, bueno ya que, que está el maguey, maguey cociéndose se dejan dos días de reposo y entonces ya empiezo a, a me preparo con 60 litros de pulque para fermentar y ya que ya tengo el pulque ya empiezo a Empiezo acá a carrear, las piñas a la piña. Seis piñas. Ya cocido, le. Sí, ya cocido. Le empezamos a moler con la nuera. Y el siguiente día, no, aquí son los. Los seis piñas. Aquí no lo checamos y ya exprimimos. Aquí molemos y aquí, acá los primemos con esto. Aquí hacemos el gabazo y aquí lo echamos y empezamos a, ah, a torcer así y empieza a chorrar la chorrear la miel la, sí, la miel de, de la peca ya que se acabó todo de exprimir destapamos y se va a la pila de fermentación Aquí lleva el jugo del... ¿Qué es ese jugo? Ya se, se le empieza a echar la leña. Se le empieza a echar la leña por abajo. Y empieza a calentar. Y el vapor empieza a subir. Pues se, dice, se dice que mezcal de campanilla porque esta villita queda aquí. Es en pura campanilla de barro. Aquí te voy a enseñar el caso. Es un proceso largo. Bonito. Entonces aquí hay, hay material fermentándose. Fermen hasta allá. No podré dejar mi vaso caer ahí. <risa> Para probarle digo. <risa> y ahora, ¿eso para qué es? Este es el caso. Aquí. 
Este va ahí encima del. De la este olla. va así. Todos los cuatro llevan un caso. Ajá. Esto va tapado con. va sellado con lo mismo de ahí, la masita de ahí. Con la... Empieza a calentar y empieza a subir el vapor. Como no haya donde. donde. donde este, escapar de aquí así como conito. Y empieza a caer aquí en la ollita. Ajá. En la ah, se hace vapor. condensa. condensa. Sí, 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 sí. Es aquí, un proceso de condensación. Aquí, claro. aquí lleva agua fría. Es agua limpia. Como la que tenemos ahí, pero es, es, que ya, te, ya está requemada. Le echamos agua limpia y empieza, como anda vuelta y vuelta, se va quemando. Y este. Sale un líquido que le llamamos en el ordinario. Uh -huh. eh, calienta el agua y le vamos marcando con rayitas. Uh -huh. Hasta siete, siete rayitas. ¿Esas te van a indicar qué? Que a las siete rayitas tengo que sacar todo el jugo y echarle de vuelta nuevo. Ah, ok, ok. Y el líquido que está saliendo lo voy apartando. Y cuando ya acabo todo, de sacar todo el, todo el líquido. y hago lo mismo porque ya llevo lavo todas las ollas bien lavaditas en caso bien lavaditas y vuelta empieza a... otra vez el mismo proceso sí. y este, ya a, la, a, las, a las 8 aguas que calentó empiezo a meto la, el vaso el carro, y empiezo a, a enfriar y enfriar y empiezo a ver el resultado empiezo a ver cómo la, la, las perlitas cómo, cómo se mueven este, hay unas perlitas que son grandotas, Ajá. Este, esas perlas dicen, nos indican que está recio el, el volcán, puede ser que venga de, de 70 grados o 60 grados, de hecho nosotros ya tenemos todo bien calculado en la mente, en la, en la, en la, en la, en la elaboración, ah, sí, sí. y este, no, pues ya digo, no, pero voy a estar dos, todavía otros dos calentadas de agua, le echamos y volvemos a, de vuelta a ver, y ya viene bueno, sabes que ya viene bueno, hay que sacarlo todo. A veces no, se nos pasa, no, no siempre todos los, los jugos traen mucho azúcar, a veces jalo a las 7 y ya viene rebajado. Cada producción es muy diferente, diferente. tienes que calcular. Sí, este, en, cada, en cada producción a veces me sale dulce, mezcal o a veces me sale desabrido, pero eso ya está en, en los terrenos. Okay. O a veces me sale amarillito, a veces me sale bien fuerte o me sale dulce, pero eso ya no está en nosotros, ya está en el, así que en el terreno. Claro, claro. Cambia. ¿De dónde cortaste el, el sí. maguey y el proceso? Bla, bla. Sí. ¿O, o el tipo de maguey. O el sí. tipo. O es hecho maguey verde, eh, puro maguey verde, y ese me echa mezcal bien, bien es fuerte. Es el, el mejor mezcal. Y, pero está bien fuerte, bien picoso. Y a veces hecho chino, maguey cuerno, o lo revuelvo, porque pues, donde voy a cortar, me venden. Hay de, de todos, no debo, pues sí que no tengo que dejarlo, porque bien, es un ensamble, y ya es, es cuando cambia también el el mezcal, ya. Eh, te digo, a veces hay maguey, este, mezcales bien engañosos que a veces ya viene bueno y ya cuando lo tenemos en la casa, ah, cabrón, está bien, bien cortado, pero son procesos de terrenos engañosos. Okay. Nosotros vemos que de donde está la planta, ¿no? eh, sí. está la planta, donde creció. Y pues eso es el proceso. De, de aquí. Y ya después de aquí, de que empieza a gotear abajo de la, de la, de la ollita esta, ya a donde lo, lo cual sigue, ¿qué pasó? Sí. Ah, me paso cuando estoy haciendo este proceso, cuando estoy destilando, son tres días y tres noches sin parar. Llueve, truene, así que síguele, síguele de frente. Ya cuando sale el mezcal, pues así que le llevamos a la casa y empezamos a sellar, envasar y poner etiquetas y todo, y sellar y todo ahorita es todo a mano. ¿Y tienes producción todo el año o hay alguna etapa donde dices, bueno, ahorita la naturaleza o el maguino no está creciendo o tengo que dejarlo descansar? ¿Y cómo fue tu, tu contacto con, con la naturaleza, con este proceso? ¿Cómo empezaste? Uno de, desde chiquito lo traen aquí y aquí no, no estudié y aquí me dediqué aquí. aquí. O sea, desde que tienes uso de razón, tú estás sí. conectado con el proceso del de, sí. mezcal. Sí, pues sí, que desde chiquito lo traen uno y ahí, cuidando y ahí va uno aprendiendo, aprendiendo. No es fácil de, de que diga, de, voy a ayudar porque ya dos meses ya aprendí. No, no, Tiene no, no. que llevarse años para aprender. No, aparte, la mano también cuando eh, raspas el, el maguey, ¿no? Pues ahora sí que es como, la, como el mole, ahora sí que, que lleve los vale mismos, el sabor. Que, que lleve los mismos ingredientes, pero cambia. Así que 
ya que el señor dice, ¿a qué no predicamos una de que el señor? Porque no nos sabemos al sin que. Exacto. Ahí nos diferencia a todos. Está bien pagado el mezcal, digo, porque digo, ahorita estamos viendo todo el proceso que conlleva y sobre todo en la manera ancestral en que tú la elaboras, que no tiene un proceso este, eh, sistematizado ni industrializado. ¿Está bien pagado? Pues en realidad, que digamos bien, bien no, porque pues sí que hay de todo, hay gente que viene, ¿sabes qué? A veces ha llegado gente y dice, ¿sabes qué? Quiero, quiero 10 litros o y ya vale tanto, que tiene que preguntar parte, vale, vale 50 o vale 150. Ya a veces los traemos a, a que conozcan ver, el proceso. Vamos, lo traemos aquí, le damos la explicación y hay mucha gente que es consciente, ah, sí, tienes razón de, de valorar, valorar tu producto. Hay mucha gente que, que dice, no, pues échamelo, yo quiero tres botellas o dos botellas. Y hay mucha gente que... Que, que te quiere regatear sin regatear, conocer todo ese regatear. proceso. Pues sí, mire, el, yo no veo este, ni un peso desde que empiezo a cortar hasta que ya sale, empiezo a vender la botella. Vender el producto. ¿Y cuánto de 20 tarda? días, de 20 días. En 20 días tú no recibes... Nada. Nada. Inviértele, invirtiendo, invirtiendo. Es puro sacar dinero. Y hasta que sale el mezcal. Si, si gano, ganas una buena plaza, pues... Este, en dos o tres días se, se va el mezcal y yo a veces no, no vende como ahorita en este tiempo que calienta es cuando se la ve uno más difícil porque se vende menos se vende menos lo cual invitamos a las personas que no conocen el, 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 la elaboración del mezcal y ahorita que estamos viendo el proceso consideramos que el precio que vale que es, es de cuánto de 600, la botella. 600 pesos la botella pues yo creo que para mí es muy justo y y la verdad yo creo que sí sería muy necesario que se le pusiera otro pesito más porque sí es difícil la elaboración. Sí, hay que reconocer los productos eh, que son hechos. Reconocer aquí. el trabajo de aquí de, de Ángel Navarro y esperamos que este video por ahí este, eh, lo vea a mucha gente y sobre todo ojalá y lo vea este, nuestro gobernador del estado este, de carreras ¿verdad? para que apoye más a esta gente porque creo que sí hay, ha habido apoyo pero por lo que se ve no lo fue suficiente. Yo creo que falta. Entonces, este, falta se puede dar más. Ejemplo, como hacerles aquí los pisos de piedra, ¿verdad? De, así como se ve todo rudimentario, uh -huh. que se vea algo más bonito. Y más organizado todavía. Más organizado y. Visualmente, pues, porque sí está organizado, sí, pero no, visual. Sí. Que sea visual. Pero yo me refiero a los materiales. O sea, claro. a ponerles algo más de. Que sea, digo, algo más de ayuda. Sí, más sí, de, sí, más sí. De, de, de obra que se le meta. Sí. Los invitamos a que vengan a comprar el producto aquí de Ángel Navarro. Ángel, ¿cuál es el tiempo de vida o func funcional para un maguey para que te pueda servir a ti? Aproximadamente de, de 10 a 12 años, depende de la, cómo llueva. Si bien no llueve, pues tarda más. Y si llueve, pues se reviene más el maguey, crece más rápido. O sea que tienes que conseguirlos a distancias bastante sí. considerables. Ah, sí. Y bueno, lo que estamos viendo aquí atrás de ti, ¿eso cómo lo mueves? Porque se puede, digo, o sea, es una llanta, pero está llena de, de cemento, creo. Sí, lo movemos con la, la mula que está allá en la orilla, Ajá. Es, la que, es la que lo mueve. ¿Y cuánto tiempo te tardas aquí en la, en la molienda? Para moler aquí depende lo que haga, lo máximo son cuatro horas, o tres horas, a veces dos horas. Cuando, estoy, cuando muelo poquito, pues son dos horas o una, una hora y media. No, te llevas toda una vida aquí, todo el mes. <risa> pues cada mes, cada mes, que es lo que, lo que saco aquí, la producción. Amigos de Deja de Ir, oye, Fausto, muchas gracias, Ángel. Oh, pues gracias aquí a Ángel, ¿verdad? Que, que nos dio el permiso de estar aquí con él, ¿verdad? Y, y estamos aquí en su casa. Y pues, muchas gracias, Ángel, que este, ojalá y tengas mucho resultado en esto y tu producto siga adelante. Y Bien, compañeros pues. invitados para que vengan a comprarle a Ángel Navarro aquí el producto. En verdad. Pues yo les doy las gracias que me, me vengan a visitar, me da mucho gusto que me visiten y son bienvenidos aquí. Amigos de Déjate Venir, tu amigo Fausto.